。RTA って作品紹介になる。なあ RTA、ハージマールよ。伝説作るぜい朝起きたら美少女になってた僕にお願いがあるんだってしょうがないね。いいよ。今回 RTA する作品は、朝起きたら美少女になってた僕にお願いがあるんだってしょうがないな。いいよ。この作品は2020年の7月に、にゃん、から発売されました。価格は3200円です。まずはレギュレーションの確認です。過去に走った人がいたので、そのレギュで走ります。セーブデータはないか初期化した状態。に、設定画面は事前にいじって OK。確認よし。三、はじめから、で計測開始。四、最後の告知画面でタイマーストップ。その他細かいことは各自、自由にしてよし。いいよ。用意、スタート。作品の内容を軽く説明しますある日主人公は男友達と自宅で何気ない会話をしているうちにもし自分が TS したらという話題でも早速がばっていますねその翌日なぜか主人公のトアが TS 病という突然性転換してしまう病気にかかり美少女になってしまいましたまあ TS ものだから TS するのは当然なんですけどねしょうがないにゃはい、本日はここまで。お疲れさ、まだでーす突然 TS したことに困惑。はせずに自分の可愛さにうっとりして、このまま美少女ライフを満喫するという感じです。TS っ子と男二人、同じ部屋。何も起きないはずがなく。ご想像通り仲良しなとはの男友達と一緒に何が起きて何が中に何してしまいます。さあ、中へどうぞちなみに、主人公のトアは幼少期に親から無理やり女装させられていた過去があります。ところで鏡に映る美少女にうっとりしているシーンって DS ものでもあるんですね。てっきり女装主人公ものだけだと思っていました。雑なシナリオチャートを右に置いときますね。あ
。そうそう。この動画は実は年末ぐらいから作り始めてたけど、少しずつ作っていたら半年以上かかっちゃいました。やっぱりエロゲの更新情報をまとめながらだと全然進まないですね。だからしばらくエロゲニュースはお休みします。ちなみにエロゲニュースの動画概要欄での作りたい動画は別の種類の動画ですが、思いのほか楽しかったのでしばらく作り続けます。この紹介動画で何かひらめくことにかけようと思います。その掛け金として、いいねや広告よろしくお願いします。なんでもしますからついポロッと出ちゃったあと新しい形式なので素直に思ったことをコメントしてくれると今後のためになります説明ばかりで飽きてしまったそんな皆様のためにこちらの動画をご用意しましたああそっかなるほど。まさか。これって、TS。これ、TS 病じゃないかな。TS の。ほんとにな、なんで僕が TS してるのんあ、声、変わってる。すっごく可愛くなってる。身長、縮んじゃった。ぐぬぬあでも女の子ならちっちゃい方がいいやんかわいいし誰がちっちゃい子だうえー、何この朝起きたら美少女になっちゃった<笑>女神それとも天使かわいいのこれが僕今日から君が僕なんだね。は、ハロー。よろしくね。うわー、かわいい。やばやば、なにこれ、僕、かわいい。かわいさ、SS だよ。僕がかわいすぎるよ。僕、かわだ。これは、勝ったな。勝ったな、あはは。そうだ、おっぱいは B カップくらい。朗報、B カップ。おっぱいに寄生なし、だね。うん、うん、うん。やっぱり天使かな女の子という神秘に触れられる。実にワクワクするね。ワクワク。<笑>ジン、僕を見たら驚くよね。見た目はジンの好みっぽいし。それにしても RTA 奏者の人たちってすごくないですかここら辺の何もない部分を読み上げで埋めてしまうなんてその話術を私にも分けてくれませんかねあげよっかな<笑>普通に無理えー、そんなのってないよさっきから肝心なところさんが見えないってしょうがないにゃーそんな皆様のためにでもダメそんなことしたら運営からお仕置きされちゃうからダメー記録は7分54秒80でした。世界記録は6分53秒16なのでいやさすがに遅すぎませんかねー。なんで1分以上も差が出たのかわけわかめ。まだ伸びしろがあるってことで勘弁してください。許してください。何でもしますから。うん今、何でもしていいって言ったよね。乾燥した感想ですが、初めてとはいえがば要素があったのは RTA 奏者として恥ずかしいです。穴があったら入りたいよ。
今回スキップするときはコントロールキーを使ったんですが、素直にスキップボタン使った方が早いみたいです。それでも7分台後半にしかならなかったので、今の PC では限界のようです。そういうことなら仕方ないな。視聴者さんも機会があったら試してみてはいかがでしょうか。今なら世界記録のトップ3内に入れますよ。続いて、製品版をプレイした感想ですが、HC のは、普通のベッドもあれば、大人のおもちゃ仕様や、野外セックスや 3P とバリエーションは豊富でした。ハードなものはないので TS 初心者でも、安心して楽しめる作品となっていました。残念なところは、ロープライス抜きゲーでよくある、平坦なシナリオだったことでしょうか。シナリオが面白かったかと言われると、そうではなく、単に声優の可愛いボイスに癒される作品といった、評価が妥当だと感じました。終始とはちゃんが可愛かったというのが素直な感想です。感想は以上です。最後にいいね、広告、マイリスト登録、フォロー、コメント忘れていませんかはい、本日はここまで、お付き合いありがとうございました。ほな、また